O Universo Pecuária recebeu mais de 15 mil visitantes. De acordo com organizadores, o público superou o contabilizado na primeira edição do evento. Debates sobre a sustentabilidade do agronegócio gaúcho estiveram entre os destaques da segunda edição do evento. E a safra de pêssego foi impactada pelo excesso de chuvas, por período insuficiente de baixas temperaturas e por intervalos de calor extremo no inverno. O volume colhido da fruta no estado em 2024 deve chegar ao máximo de 130 mil toneladas, o mesmo de 2023. A previsão era da safra de 2024 superar o ciclo anterior. Porém, os fenômenos climáticos ocorridos ao longo do ano afetaram os pomares tanto na região sul quanto do sudoeste. Tomate longa-vida, cenoura e mamão formosa tiveram alta de preços. A elevação foi registrada nesta semana no Ceasa RS. O quilo do tomate passou de R$ 3,50 para R$ 4,00, uma elevação de 50%, a mais alta registrada no período. O quilo da cenoura subiu de R$ 2,50 para R$ 3,33, um aumento de mais de 33%, enquanto o quilo do mamão formosa saltou de R$ 5,00 para R$ 6,38. Esse aumento equivale mais de 27%. E os insumos para a produção de leite voltaram a subir no estado. Um levantamento da Farsu aponta aumento de mais de 2% em setembro. Resultado atingido em setembro representa o quinto percentual inflacionário na produção de leite desde janeiro. Em agosto, o índice registrou deflação.